ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் அம்மா வீட்டிலருந்து ஒரு வ்ளாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அம்மா வீட்டுக்கு வந்து த்ரீ டேஸ் ஆயிடுச்சுங்க ஓகே இன்றைக்கி சண்டே ஊருக்கு கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டோம் சண்டே ஈவினிங் தான் நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோம் சண்டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் மத்தியானம் லஞ்சும் தாங்க இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்பை தாங்க சுட்டோம் எங்கள் வீட்டில் ஆப்பக்கல் இல்லாதனால பாட்டி வந்து தோசைக்கல்லையே ஊற்றி கொடுத்தாங்க இதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க ஆப்பை மாதிரியே ரொம்ப குண்டாக இருந்துச்சு ஆப்பத்துக்கு சைடிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பால் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குங்க பர்ஃபெக்ட் மேட்சிங்காக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து தேங்காய் சட்னி தான் செஞ்சுருந்தோம் இந்த சட்னியும் ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க எப்பவுமே ஆப்பை வந்து திருப்பி போடக்கூடாது ஒரு சைடு தான் வேகணும் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு சைடு மட்டும் வெந்தால் போதுங்க அவ்வளோதான் காலையில் தேங்காய் சட்னி அந்த ஆப்பம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சுதுங்க இன்றைக்கி சண்டே அன்றைக்கி மத்தியானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் தான் அப்பா எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தார் பாஸ்மதி ரைஸில் சிக்கன் பிரியாணி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டம்ளரில் ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு அரிசி வந்து நான் எடுத்திருந்தேங்க பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம வந்து ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் அரிசி வந்து ரொம்ப நீள நீளமாக இருக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஊற வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நீள நீளமாக நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு அரிசி எடுத்து அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வேறொரு தண்ணி ஊற்றி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாங்க இந்த அரிசி வந்து நம்ம கழுவும் போது ரொம்ப பெசஞ்சு கழுவக்கூடாதுங்க லைட்டாக கழுவுனா போதும் ஏன்னா அரிசியெல்லாம் உடஞ்சிரும் அரிசி வந்து ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் சிந்திட்டு திரும்பவும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாங்க இந்த அரிசி ஊறுறதுக்குள்ள பிரியாணிக்கு தேவையான வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சுங்க அதுக்கப்புறம் சிக்கனும் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சு இன்னைக்கு வந்து முக்கா கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துருக்கோம் எல்லாம் சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி வச்சாச்சுங்க புதினா கொத்தமல்லி இலை எலுமிச்சம்பழம் இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு வந்து செஞ்சிடலாம் இன்றைக்கி நான் பிரியாணி வந்து குக்கரில் தாங்க செய்ய போகிறேன் ஏன்னா இங்கே வந்து பிரியாணி பாத்திரம் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அதனால் நம்ம வந்து குக்கர்லேயே செய்யலாம் குக்கர் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுமே அதில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்திக்கலாம் இது கூடவே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் சேர்த்துக்கலாங்க இதெல்லாமே நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஆயில் வந்து சூடானதுமே அதில் பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறமா அன்னாச்சி மொக்கு மராட்டி மொக்கு அதெல்லாமே நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க இதெல்லாமே பிரியாணியோட ஃப்ளேவருக்காக தான் இது சேர்த்தா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்ததுமே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் வந்து நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இந்த ஆனியன் வந்து நல்லா வறுபடணும் அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து வறுத்துக்கணும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆகணும் இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு கூட சேர்த்துக்கலாங்க இது கூடவே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாங்க அடுப்பு வந்து ஹைலியாக இருக்கட்டும் அப்போ அந்த பச்சை வாசனை போகும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற புதினா கொத்தமல்லி இலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாங்க இந்த புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நல்ல எண்ணெயிலேயே ஃப்ரை ஆகி அதோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் இது கூட நான் இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணிக்கு வந்து எப்போவுமே தக்காளி கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் தக்காளி கொஞ்சமாக வதங்கினதுமே இது கூட மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இன்றைக்கி நான் வந்து சக்தி பிரியாணி மசாலா தாங்க எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நான் இது தவிர வேறு எந்த மசாலா பொடியும் இதுக்கு சேர்த்துலைங்க அது போக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கர கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கலாங்க மசாலா வந்து கருகிரும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதோட பச்சை வாசனை போகட்டும் இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து க
அந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு மசாலா நல்லா கெட்டியானதுமே அது கூட நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கன் பீஸ் அது கூட சேர்த்துக்கலாங்க சிக்கன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தண்ணி சேர்க்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா சிக்கன்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அதனால் நம்ம வெறும் சிக்கனை மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே நல்லா மூடி வச்சிடலாங்க நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம மூடி வச்சிடலாம் இன்னொரு அடுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இந்த சிக்கன் கிரேவியில் வந்து அந்த கோழியோட கால் எல்லாமே அப்பா வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு இது வந்து எங்கள் வீட்டு நாய்க்குட்டிக்காக அந்த காலும் சேர்த்து நாங்கள் வந்து இது கூடயே சமைச்சிருவோம் நம்மளோட பிரியாணிக்கு வந்து சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு சிக்கன் வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளர் அப்படிங்கிற விதத்தில் தண்ணி வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு நான் வந்து ஒன்றரை டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேங்க அதுக்கு மூணு டம்ளர் அளவு நான் வந்து தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கழுவி வச்சிருக்கிற அந்த அரிசியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அரிசியில் வந்து தண்ணி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது வெறும் அரிசியை மட்டும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாங்க அரிசி எல்லாமே சேர்த்துனதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து உப்பு காரம் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க ஏதாவது பத்தலை அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் அரிசி சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா ரொம்பவுமே கலக்கி விடக்கூடாது லேசாக நம்ம இந்த மாதிரி கலந்து விட்டால் போதுங்க ரொம்ப கலக்கணும் அப்படின்னா அரிசி எல்லாமே உடஞ்சிரும் பாஸ்மதி அரிசி வந்து அப்புறம் நீல நீளமாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஒரு டைம் லேசாக கலந்து விட்டால் போதும் நம்ம சேர்த்துருக்கிற தண்ணியும் அரிசியும் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேம்லேயே கொதிக்கிட்டுங்க அதுக்கப்புறம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கலாம் குக்கருக்கு நம்ம எப்பவும் போடுற மாதிரி மூடி போட்டு விசில் போட்டுக்கலாங்க இது வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே சிம்லேயே இருக்கட்டும் விசில் வரக்கூடாது இன்னொரு அடுப்பில் நம்மளோட சிக்கன் கிரேவி ரொம்பவுமே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்மளோட பிரியாணி வந்து இருபது நிமிஷம் சிம்லேயே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதோட வெயிட் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் ரொம்பவுமே நீள நீளமாக சூப்பராக இருக்குங்க சண்டே அன்னைக்கு மத்தியானம் லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணியும் சிக்கன் கிரேவியும் தான் மத்தியானம் லன்ச் முடிச்சுட்டு ஒரு குட்டி தூக்க போட்டாச்சுங்க ஈவினிங் வந்து ஊருக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி இன்னைக்கு போக முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் மழை வந்து கொஞ்ச நேரத்துலேயே நின்றுச்சுங்க இந்த மாதிரி மழை வர்றப்போ அம்மா வீட்டிலிருந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அம்மா வீட்டில் இருக்கும்போது இப்போ தாங்க மழை வருது இந்த மழையை வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி ரசிச்சுட்டு இருந்தோம் மழை நின்னதுக்கு அப்புறமா எப்படியோ ஒரு வழியாக ஊருக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம் அவ்வளோதாங்க இந்த விளாக் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டேஸ்டி